。你之前不是有个心愿，说想跟我包场拍电影吗？哇、哦，真的一个人也没有啊？嗯，包场啊。那我们是不是可以？嗯、干嘛呢？我是说，你可以把鞋脱了，把脚放上去，没有人吗？哎，开始了，开始了，开始了。看你这小黑手，你这小黑牵着你的手就像牵了一条狗，简直是狗。怎么样，今天想吃什么？跟你在一起时间怎么过得那么快啊？天天琢磨着吃什么，一顿接着一顿。俗话说，嫁汉下汉，穿衣吃饭，你这还没开始呢。呀，你这毕业和聂月都订婚了。嗯。说不定马上就要结婚了。对啊。累了吧？嗯，你有点。哎，前面就是民政局了，要不然咱们俩过去坐会儿，那边有长椅，还有自动饮料机。还是别了吧，马上就到家了。你到底打算什么时候娶我？啊？啊什么？不是吧？你小姑娘年纪尚小，花容月貌，大伙先生在远方啊。你到底什么意思？啊？你给我说清楚。哎，大广场这么多人，你向我求婚多不好。走走走。哪有你这样的？我们都认识一辈子这么久了，谈恋爱也谈了这么多年，我还等了你一年多。你现在说，你现在居然说是我跟你求婚，难道不是吗？真生气了！啊，好好好好好好，我错了，我错了，错了，错了，不能说我没有，好好好好，不要生气，不要生气，不不不。我，嗯，那你答应了？看你表现吧。白养你这只狗！哎，喂喂喂！你看啊，前面就是超市，今天想吃什么，我做给你吃好不好？吃个啥？我吃不下。我今天亲自下厨给你做，怎么样？机会难得，只有今天。一天天的就知道吃，撑死。<笑>我来吧，这不是你的工作，你的工作呢就是负责报酬。你做的饭真好吃，我以后再也不吃外面的东西了。那明天你做饭。我去买菜好不好？我明天要去北京。嗯，你一定要去吗？嗯，是这样
。过几天有个全国锦标赛，呃，刘教练就帮我争取了个参赛资格。嗯、呃，如果这次发挥稳定的话，就有进国家队的机会。去比赛，真的没问题。嗯，我知道你从国外回来，一定有把握的。但是，我也不知道最后到底会怎么样。但是我必须得去，这样才能知道我这一年的结果到底如何。谢谢，听见没有？拜拜徐放，和你分别后，我忽然发现自己长大了。长大了的感觉，就是不会再为独自一人而难过不安，因为心里好似有了一些不可动摇的东西。去机场。哎，好。看着你一路努力，我也要成为全世界最好的自己，才能配得上我心里最好的你，与你站在一起。
啊，小心，小心。你好点了吗？好多了。你们来干嘛？非要来，他说上次没来，这次不能再错过了，不然放放哥要是真进了国家队啊，我们想看他比赛可就不容易了，还得飞国外。那你照顾好师姐啊。这话可不能这么说啊，他这腿现在还有钢钉呢，可是机械腿，厉害着呢。哦、<笑>小心点，小心点，悠着点，悠着点。问问哪儿了？哎，老王，你慢点，你等我一会儿。哎呀，你快点呀！早上就因为你磨叽，差点没赶上飞机，你现在还磨蹭，这你这人怎么创业啊？老王，你这包太沉了。不是，我我那意思，我说咱早上打个车能花多少钱？你非得跑？咱不是要省钱吗？省钱，省钱。哎，不行，我这腰不行。这家怎么来晚了、啊？还墨迹？你怎么这么爱墨迹呢？开始了，你看你。开始了吗？马上了，马上了。要比赛了，要比赛了。欢迎大家来到全国射箭锦标赛的赛场上，这里云集了全国最强的射箭运动员，现在即将开始第一场所有选手的排位赛，请大家拭目以待，他们的精彩表现。你的目标不是靶心和黄信，而是一个纯粹无误的动作。忘掉胜负，忘掉结果，找到最正确的感觉，去完成一次最完美的沙发就可以了。忘掉过去，从零开始。我打的怎么样？哎呀，你别吵我，我我数不清了。你要讲出去看看，他不知道怎么。好。许芳心状态不太对呀、啊。慢慢来嘛，才刚开始。小安
我就知道，排位赛过后，你也会在射箭场训练到这么晚。你怎么把放放接来了呀？啊，放放，你是不是来给我加油了？嗯，嗯，他就是来给你加油打气。你可不知道，我为了把这家伙托运过来，费了多大劲儿。我今天啊，勉强拿到决赛资格，但成绩还是不理想。如果再不好好训练的话，恐怕……如果你进了国家队啊。那你就要备战下一届世界锦标赛了。嗯，如果你锦标赛取得了不错的成绩，那你就有资格去二零二零年东京奥运会。这样的话，你就要在国家队待三年，算上在国外我等你的那一年，我就要等你四年了。咱们俩一共才认识了十六年，我就要等你四年。那你还不如不去呢。嗯，不过呢，我们都是能活一百岁的人。那这样的话，四年以后我就二十八了。我们还有七十二年，这样看四年也不算太久。嗯。你可真会吓人啊！我还没说完呢。如果你将来还是这么厉害，那我怀孕的时候你在国家队，我生孩子的时候你在国家队，我坐月子的时候啊你还在国家队。这个不行，我怀孕的时候你必须在我身边照顾我，就像伺候你爸爸那样伺候。你见到过我伺候我爸爸？当然见过。你给我洗衣做饭，在我大肚子的时候弯不下腰，你还给我洗脚啊，你还冲着我摇尾巴。<笑>加油！无论怎么样，我都会在你身边支持你。我想休息一下。喂，你看，放放也休息。那你陪陪我们两个。嗯，我不愿意陪着你们俩今天将要进行的是全国射箭锦标赛个人淘汰赛未来的冠军家属，淡定啊，淡定淡定，冠军家属，射箭比赛，文明观赛，好不好？亏你自己还是射箭运动员，真是说吧，他没问题、啊。漂亮，又一个。今天许光状态好，开了，可以啊。我就说方哥肯定是后发制人吧。哇！哇！哇！行吧，这样一定能进决赛的。哎，许爸，我兄弟，以前啊，我们经常在一起。
。干啥呢？激动。正常，这个在我们专业角度上来讲，没有百分之百是都是我。下一个他肯定是我。我跟你说，这比赛最重要的就是你先，哎，让。这届新人真不错，都能进决赛。嗯，他不懂这个，你多跟他说说啊。来这边，这边。经过紧张争执的淘汰赛，本届全国锦标赛决赛，最后两位选手将进入本届比赛的金牌对决，他们就是荣城队许放和海城队丁一。今天的冠军奖杯将会由谁捧起？让我们拭目以待。糟了，起风了！这风这么大，肯定会影响成绩的。好，看比赛，看比赛。大的一点，肯定影响成绩了
就看着你呢。峰哥，有人过来找我姐夫。举报射出了追剑铜环，他用完美的一剑证明了自己，夺得了冠军。本届全国射箭锦标赛的冠军是举报。做到了，我思来想去啊，许放今天那件也太帅了，哎，真有点我当年的影子。媳妇儿，你你了解我啊？嗯，就有点我当年的影子。嗯，吃东西吧啊，来。不是你们，你没你没见着，不要错。狗狗，哎，叹啥气呀？我就觉得许放不在没意思呗。嗯，没事，来咱们走一个，庆祝许放夺冠。嗯，祝放哥夺冠。庆祝许放夺冠，也得祝贺一下。未来的冠军夫人呀，对呀、啊，嫂子，啊，干杯。嗯、对了，还得有第二杯，这第二杯呢，要庆祝我们能在北京重聚。嗯嗯，这个好，干杯，干杯。那就祝我们友谊的小船升级为铁打的巨轮，怎么样？这个好，这个必须喝。来来来，来来。嗯。哎呀妈，吃一会儿吧。你也吃。你先吃，我给你包。我这个还没吃完呢。你吃啊，我给你包着，一个单位的。这可不是给你的啊。哎呀，几包？我也要。我要。你别去。哎，这真是年头长了，你看看人家多恩爱。哎，师姐啊，林夕耿同学这一年表现的还不错吧？他何止是不错，啊，要是没有他，我都不知道该怎么办。这一年都没你俩消息，我还以为你出国上学去了呢。你说你 GPA 那么高，出国上学肯定没问题的。我再等一等，等什么呀？等一个人长大。哎，你说这学霸就是学霸哈、啊，留过级，修过学还是学霸。嗯，你知道就好。嗯，来弟弟，哥哥敬你一杯。来，来，月月，我敬你，咱们一起来，来。来一起，来，这个吧。哎，我还有个提议啊，嗯
，让未来的冠军夫人呢，给我们说两句吧，谈一谈你跟许芳的恋爱经历啊。对呀、啊，姐，你跟凤哥到底怎么回事？我们还不知道呢。这一年，谢谢大家对徐芳的支持。哇，嫂子，你这个就太官方了吧？坐下，重来。那严肃点。我也想说几句真心话。我这段时间经常想起曾经的自己，曾经的那些时光。曾经，我们有过欢笑，有过泪水，有过期望，也有过失望，有过相聚，有过别离。但是，不论我们经历了什么磨难。我们都没有忘记初心。站起来，你站起来。我想，这就是青春该有的样子。当我们都老了，一定也会感谢那个曾经那么那么努力的自己。我觉得吧，这人生啊，就像是射箭，只要撒了放，就没有回头箭。所以，我们要努力向前，努力奋斗，努力成为那个最好的自己。因为只有这样，我才能遇到全世界最好的你们。来，敬全世界最好的你们。来，干杯！哎，就突然这一下，那不适应吗？哎，喂，你结束了？我们在吃烤鸭。故意馋我吧？明知道我这几天不能在外边吃饭。嗯，没事，我可以替你多吃点了。想你了。嗯、我兄弟还有这一手呢。嗯，我也是。等你解放出来。过几天带你见个人，谁啊？到时候你就知道了，在老家。行，没问题，正好过两天也要回去的。记得穿的正式一点，然后把我送给你那个黑盒子带上。感情你那盒子不是让我打开啊，你要送给别人。要不然呢？爸，你是不是一天不气我就难受？好了，我跟你说了。交代你的事情，别忘了啊！拜拜。见什么人啊？怎么还神神秘秘的？我说，这是有情况啊！赶紧吃你的饭。哎呀，那就既然许芳不在，那我们干一杯。哇，蒋昭勋，你这是什么情况？你是看着杯你就知道我什么量了。那我们早都干了。嗨，真是。嗯，嗯嗯。哎，蒋正旭，抖起来。蒋正旭，干了！蒋正旭，干了！蒋正旭，干了！蒋正旭，干了！蒋正旭，干了！加油加油加油！还差一点儿。哇，棒棒的，蒋正旭。可以可以可以。哎哎！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！
折腾什么呢？你说我是穿这件，还是穿这件？都行啊，反正你别穿我衣服就行。哎，穿这个，这显得你文静一点。那你说他到底是来对我们见谁啊？是他爷爷吗？我哪知道呀，反正你装的乖一点，稳重一点呗。好了，我知道了，你出去吧，我要换衣粉了啊！等我，你怎么还这么慢啊？哎，今天你怎么不等我？愣着干嘛呢？没事儿，我只是突然想到，小时候咱们俩在这儿相互斗法，感觉就像是昨天一样。让你带的东西带了吧。带了。上车。去哪儿啊？问这么多干嘛？有保安。绕了一圈，我们又回来了，还在一起了。嗯，只是今天对你来说，可能是最特别的一天。特别？哎哎、林石，林石，林石，都来了。哎、人情吧。哎，徐志，哎，我说你带那盒子带了吗？啊，小黑盒子。带了。拿过来。啊，你终于想通了，你要告诉我密码了是不是？嗯。当然不可能。你猜，可以场外求助啊。哎，我想想啊，那个五二零。是四位数。四位。我是
，幺三幺四，演示过了啊？啊，我知道了。是你的终身代号九五二七，你可，你怎么知道？啥都知道。改天说。哎，是是，二零一四六，怎么可能是这么蠢呢？哎，姐，你 QQ 号、QQ 密码试了吗 ？QQ 签名，就之前那个，特非主流的那个。你以前总跟我炫耀，说你的名字像数字读音。林是零，西是七，池是十，零七幺零。啊。那当然。徐峰，你真是一点也不了解我，这大小一看我就带不了。这不是给你准备的，是给我自己准备的。的时候就发生了，好福气就是在成年之后，还能和当初最重要的人在一起，就像是和小时候的自己，手拉着手，从未分离。非得坐我们两个中间。慢点，慢点。哎，芳芳去那边。芳芳。芳芳，怎么了？是不是又饿了？嗯。芳芳，别跑太远啊！他一会儿会自己回来的。来吧，想吃什么？想吃这个？不是这个。我知道你想吃什么。
是不是这个？嗯。雪范，嗯，你说我是不是虚构出来的？我在想，我们究竟是虚构出来的，还是现实生活中存在的？有没有可能，我们就像是活在电视剧里？都是编剧编的，会不会杀青了以后，你就不爱我了，就会离开我了？你怎么会这么想啊？因为我实在是太幸福了，幸福的让我觉得有点心慌。接下来。会发生什么？这幸福，幸福什么时候轮到我头上了？志深，首先呢，我们是真实存在的，我的爱也是真实存在的。我们一起经历了这么多事情，这么多磨难，你有资格拥有这份幸福。你看得到幸福，也摸得到。痴痴，我爱你，我也爱你。不是说好每天八点视频的吗？这都几点了？给你打这么多次，你干嘛呢？今天云妮跟我说，她在单位附近被抢劫了，然后她挺害怕的，就拉着我一直聊。天都这么黑了，你下次就不能早点回家？知道了，明天早回。嗯。我跟你说啊，我今天教几个外国队员说中国话来着。教的什么？用炮兵炮，怎么样？啊啊、哎，你看这个，外国的零食，超好吃的。下次回国的时候，我给你带点啊。徐帆，我心情有点不好。我知道啊，不然我哪这么多闲话跟你说？怎么了？我们医院今天来了只小猫，它得了猫瘟，但是它死了。是经过我手的，在医院的时候还好好的，没想到回家待了一晚上就去世了。主人不高兴了？嗯，不过现在都没事了。主人还帮我树立了信心。嗯，那你还难过什么？我也不知道。本来都没事儿了，结果跟你说，又想起来了。你笑什么？怎么不说话？等你哭完啊！我难过啊。哎，那要不然这样吧，你别干了，我回去帮你把猫的主人打一顿，怎么样？那不行，这是我喜欢的工作。
，我要继续干。那下次再有人骂你怎么办？骂就骂呗，骂完了之后还是会讲道理的。再说医院又不是只有我一个人，还有很多医生、护士，还有我们的主任。嗯。你呢？你训练的怎么样？哎，我还是那样呗。不过看你这么努力，我也没有理由自暴自弃。我想做一个医疗过后受人肯定的医生。你有小人吗？没什么。我是觉得我不在的这段日子里。你成长了很多，那当然，跟你在一起的时候根本就不用带脑子，智商只用停留在九岁，应付你就够了。嗯，所以你不在了吧？我就觉得自己的智商蹭蹭的往上涨，然后啊，我就头都变大。<笑>你看看我的头是不是越来越大？大头大头，下雨不愁，人家有伞，你有大头。今天云妮跟我说，她在单位附近被抢劫了，然后她挺害怕的，就拉着我一直聊。丁丁回来正好，洗手吃饭了啊！我不饿。我的龟呢？小西瓜。小西瓜。你动我的龟了？没有啊，啊、哦，我今天给他喂过一次食儿，不是你让我喂的吗？怎么了？他不见了？不可能吧？我中午进去还好好的。哎，奇怪了，这，你开的窗？哦，我看你老是不开窗，我想帮你透透气儿。你下次别进我房间。不会掉下去。小西瓜，小西瓜，小西瓜，小西瓜，你去哪儿了？我的小西瓜没了。小西瓜，你出来呀、啊！丁丁，丁丁，这儿呢！啊，这么高摔下来，他会不会给？哎，哎，丁丁！哎，你好，我找一下你们林医生、林西池。嗯，好，别着急。林医生，别急。小西瓜从楼上摔下来了，让我看看他。你别着急，先做个检查。嗯，好。怎么弄的？怪我，他白天去上学，我想通一下风就把窗户打上了，我也不知道乌龟怎么爬上去，就摔下去了。没事的，乌龟都有壳，只要壳没碎。内脏没有受损，没有骨折，就没事儿。那我能去看看他吗？你快去吧。你
你和他的关系还那么紧张吗？挺好的。一会儿我请他吃个饭，跟他好好聊聊。好啊，那太好了。其实,实他也不是故意开窗的，他怎么不是故意的？哎，要不你安个纱窗吧，这样既能通风，也可以很安全，还可以晒晒太阳。对你和小西瓜的健康都好。嗯，我听说你最近在写论文，进展情况怎么样？嗯，没关系的。学习成绩呢，也不是最重要的，最重要的是你努力的过程。只要你全力以赴了，剩下的就交给明月清风。不念过往，不惧未来，这样才是人生的最高境界。你看，你像这样开心的笑多好。你以后有什么话不方便跟别人讲，你就都告诉小西瓜，他可善解人意了。真的吗？嗯，小西瓜他能听懂我说话？当然了，你看，他平时在那乖乖的趴着一动不动，就是在认真的听你讲话，忘记了移动。嗯、谢谢。你尝尝这个味道的也好吃。嗯，谢谢啊。我还要谢谢你送我的小西瓜。嗯、哦，对了，这次中秋节，你跟林夕梗一起来我家过吧。嗯啊，哎，我看你黑了是吧？晒的。教练，哎，可不可以再给我示范一下动作？啊，好好好。你这样，你先自己练习一下。教练现在有事啊，等一下就过去教你好不好？好。啊，回去吧。<笑>你在哪儿啊？我现在每天晚上在一个射箭俱乐部教小孩射箭。哎，看看看，看这些小捣蛋鬼子。有没有想起我们小时候的样子？<笑>哎，我跟你说啊，我现在目标特别的明确。我现在就想好好赚钱，把家里的钱全还了，然后呢就盘个射箭俱乐部，跟宁月一起创业。到时候我都想好了，把咱们以前那些海报全给他贴墙上。把你的照片就放在 C 位，就画你 C 位，怎么样？<笑>不错啊，这想法。你，哼，这么感动吗？哎，你什么情况啊？真哭了？不是你一大老爷们儿，怎么去趟国外，怎么这么多愁善感啊？怎么了？我要回国。啊？你你病好了？不是你没好，你回什么国？你你把病养好了，等痊愈了再回来啊？林夕石需要我，但是我却没有办法保护他。林夕石，他怎么了？他宠物店附近发生了一起抢劫案，我有点担心他。他自己一个人在外面租房子，生病的时候我也不在，我觉得我做的很差。哎，你这样，兄弟，你呀、啊、就踏踏实实养病，剩下的交给我，啊，别哭了，我逼回去，别哭了啊！这大老爷们怎么回事？
这边你就交给我，有什么事你就跟我说啊，包在我身上，行了。看，看看这些小孩。哎，我跟你说啊，青出于蓝而胜于蓝，比咱们以前强多了。你看，你看一眼，反正比你强多少。<笑>行了啊，别皱个老脸，等你回来啊。那明天见呗，拜拜，拜拜，注意安全，好嘞，好。大姐好，你们怎么来了？送你回家。还没唱完呢，没事，我们接着唱啊。是许发让你们来接我的吧？从明天开始呢，我们四个人轮流接送你上下班。没错，回去吧。你们也走吧。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜嗯，许哥，拜拜。大家好，拜拜。